வெல்கம் டு ப்ளூ மேக்ஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் இந்த வீடியோவில் பார்த்தோன்னா நம்ம லீனியர் அல்ஜிப்ரா அது ஆக்சுவலாக நம்ம சிலபஸில் வந்து கொஞ்சம் ஹிட்டனாக இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க பட் லீனியர் அல்ஜிப்ரா நம்மளுக்கு வந்து மஸ்ட்டு எந்த பேப்பர் எடுத்தாலுமே அல்ஜிப்ரா கூட சேர்த்து நம்ம இதை லீனியர் அல்ஜிப்ரா படித்தா தான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு லீனியர் அல்ஜிப்ரால வரும் பட் சிலபஸில் வந்து மேக்ஸிமம் எந்த எக்ஸாமும் நம்ம கரெக்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அல்ஜிப்ரா அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் ஆஃப் தி பார்ட்டு லீனியர் அல்ஜிப்ரா வந்து உள்ளே வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சரிங்களா சரி இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா வெக்டர் ஸ்பேஸ் அண்டு சப் ஸ்பேஸை பற்றி நம்ம இப்போ பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த நெசசரி அண்டு சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் ஃபார் எ நான் எம்டி சப்செட் டபிள்யூ ஆஃப் ஏ வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஸோ ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸில் டபிள்யூ வந்து ஒரு சப்செட்டை எடுத்துக்கிறோம் டு பி அ சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் வியாக இருக்கணும்னா நம்ம அந்த வெக்டர் ஸ்பேஸ்க்கான டெஃபினேஷன் அதாவது வந்து லீனியர் போடுவோம் இல்லையா இதில் டி போட்டோம்னா லீனியர் இருக்குது டி இல்லாமல் போட்டோம்னா அதாவது ரெண்டு ஏபி வந்து ஃபீல்டில் எடுத்துக்கிறோம் ஸ்கேலராக வெக்டர் ஸ்பேஸில் ஆல்ஃபா பீட்டா எடுத்துக்கிறோம் இது ரெண்டு ப்ராடக்ட் எதில் வரணும் நம்ம எது சப் ஸ்பேஸ்னு சொல்கிறோமோ அதில் வரணும் அது நம்ம வச்சுக்க இந்த கண்டிஷனை ஏ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பி பீட்டா பிளாங்ஸ் டு டபிள்யூ டபிள்யூ வந்து இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் வெக்டர் ஸ்பேஸ் அது பி ஆஃப் எஃப் ஏன் எழுதுகிறாங்கன்னா வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஓவர் ஏ ஃபீல்டு எஃப் அப்படின்னு மீனிங் நமக்கு இது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வெக்ட் சப் ஸ்பேஸுக்கு ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸில் சப் ஸ்பேஸாக இருக்கிறதுக்கு இது தான் நம்மளுக்கு கண்டிஷன் ஸோ இதில் ஏபி வந்து ஃபீல்டுலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஆல்ஃபா பீட்டா வந்து அந்த நம்ம எது சப் ஸ்பேஸ்னு சொல்கிறோமோ அந்த டபுள் நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் அதன் பிறகு ரெண்டு பார்த்தோம்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் நம்மளுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் எனி டூ சப் ஸ்பேஸ் டபிள்யூ ஒன் அண்ட் டபிள்யூ டூ இஸ் ஆல்சோ ஏ சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஓவர் எஃப் புரிதுங்களா ரெண்டு சப் ஸ்பேஸை எடுத்து இன்டர்செக்ஷன் போட்டால் இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ சப் ஸ்பேஸ் தேர்ட் பாயிண்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக வச்சுங்க ஏன்னா இது நம்ம நிறைய இடங்களில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னா இது யூனியன் ஆஃப் டூ சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் எக்டர் ஸ்பேஸ் இஸ் சப் ஸ்பேஸ் எப்போன்னு சொல்ல முடியுன்னா ஒன் இஸ் கண்டைன் இன் அனதர் அதர்வைஸ் இட் ஓன் பி அ சப் ஸ்பேஸ் நான் வச்சுங்க இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ சப் ஸ்பேஸ் இஸ் ஏ சப் ஸ்பேஸ் அதில் நோ டவுட் பட் யூனியன் ஆஃப் டூ சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஒன்லி ஒன் இஸ் கண்டைன் இன் அனதர் அதனால் யூனியன் ஆஃப் டூ சப் ஸ்பேஸ் வந்து நீட் நாட் பி அ சப் ஸ்பேஸ் பட் எப்போ சப் ஸ்பேஸாக இருக்கும் ஒன் இஸ் கண்டைன் இன் அனதர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீனியர் ஸ்பேன் சொல்லுவாங்க லீனியர் ஸ்பேன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தான் த லீனியர் ஸ்பேன் எல் ஆஃப் எஸ் ஆஃப் ஏ நான் எம்டி சப்செட் எஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ஸ்பேஸ் வி இஸ் எ சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் வி ஜெனரேட்டட் பை எஸ் ஆக்சுவலி லீனியர் ஸ்பேன்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த எஸ்ஸால் இந்த வி வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ நிறைய எஸ் சேர்ந்து ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸை உருவாக்கும் தட் இஸ் லீனியர் ஸ்பேன் எல் ஆஃப் எஸ் V generates generated by S. சரிங்களா அடுத்து ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே அந்த ஸ்பேனை பற்றி தான் நம்மளுக்கு என்னென்னா த செட் ஸ்பேன் எஸ் இஸ் எ சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் வி கண்டைனிங் எஸ் சரிங்களா த செட் ஸ்பேன் இஸ் எ சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் வி கண்டைனிங் எஸ் இப்போ அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறோம்னா த ஸ்பேன் எஸ் இஸ் Intersection of all subspace of V containing S. ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தோம் ஸ்பேன் எஸ் வந்து சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் வீனா கண்டைனிங் எஸ் இதில் ஸ்பேன் எஸ் என்ன சொல்கிறாங்க இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஆல் சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் வி கண்டைனிங் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா ரெண்டு சப்ஸ்பேஸை லீனியர் சம் பண்ணால் இட்ஸ் ஆல்சோ சப்ஸ்பேஸ் லீனியர் சம் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க லீனியர் சம் ஆஃப் டூ சப்ஸ்பேஸஸ் டபிள்யூ ஒன் அண்ட் டபிள்யூ டூனா தட் இஸ் டபிள்யூ ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ டூ இஸ் ஆல்சோ ஏ சப் ஸ்பேஸ் ஞாபகம் வச்சிங்க அது யூனியன் போட்டல் அவங்க லீனியர் சம்முன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது டூ சப் ஸ்பேஸஸ் யூனியன் ஆஃப் டூ சப் ஸ்பேஸ் இஸ் எ சப் ஸ்பேஸ் எப்போ இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஒன் இஸ் கண்டைன் த அதர் இது வந்து கிளியராக புரிஞ்சுங்க லீனியர் சம் நார்மலாக ப்ளஸ் பண்ணுறது ஓகே நெக்ஸ்ட் பேசிஸ் அண்ட்
basis concept pathumna a subset s of a vector space v so v la or subset s eduthukrom and the s basis of v sonna na one linearly independent ah irukano and s generates v புரியதா பாருங்க when we say basis na enna artham achala base or vector space ku or subset eduthukrom and the subset enna va irukum linearly independent ah irukum that s generates v that is called l of s equal to v nu edranga adha next dimension dimension solluvainga kelvi potirupinga dimension na enna dimension onna illa ipo the basis sonna illaya mele nambu and the basis la etna elements irukke so number of elements in a basis of a vector space is called its dimension puridhingala first basis na enna sonna or subset subset vector space la edukrom and the subset enna varuku linearly independent ah irukum also that subset generates the whole vector space adha da basis l of s equal to v nu edidalam the linear span of s equal to v and the basis la etna elements irukko adha da nammalku dimension puridhingala so number of elements in a basis of a vector space is called its dimension அடுத்த நம்ம டுவெல்த்து பாயிண்ட்டை பார்த்துடலாம் டுவெல்த்து பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பேசிஸ் பார்த்தேன் இல்லையா ஸோ வெக்டர் ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய பேசிஸ்லாம் வந்து யூனிக் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸில் நிறைய பேசிஸ் இருக்குன்னா தட் இஸ் நாட் ஏ யூனிக் பட் அந்த பேசிஸ்க்குள்ளே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் ஈச் பேசிஸ் இஸ் சேம் ஸோ பேசிஸ் ஆர் நாட் யூனிக் பட் த நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் ஈச் பேசிஸ் இஸ் சேம் ஸோ ஒரு பேசிஸில் பத்து எலிமெண்ட் இருக்குன்னா அந்த வெக்டர் ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பேசிஸ்க்கும் கண்டிப்பாக பார்த்து தான் இருக்கணும் ஒரு ஐடியாக்காக நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஒன் கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஒன் இது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் இதில் த்ரீ டைமென்ஷன் வெக்டர் ஸ்பேஸ் வி ஈக்குவல் டு ஆர் கியூவில் ஃபஸ்ட் இதில் இதில் ஒன்று இருக்கும் செகண்டில் ஒன்று தேர்டில் ஒன்று ஓவர் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ரியல்ஸ் அதுக்கப்புறமா என் டைமென்ஷன் சொல்கிறோம் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ டியில் சொன்னோம் இல்லையா இங்கே என் டைமென்ஷன் என்ன வரும்னா அந்த ஃபஸ்ட் டைம் இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ அப் டு இ என் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் ஆஃப் ஆர் பவர் என் ஓவர் ரியல் ஆர் இன்னொன்று பாலினாமியில் சொல்லணும்னா என்ன மீனிங்னா ஒன் கமா எக்ஸ் கமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆன் ஸோ ஆன் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் ஃபார் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஆல் பாலினாமியல் ஓவர் ஆர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன்த் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா The vector space V of S said to be finite dimensional. The vector space is said to be finite dimensional. Finite dimensional is said to be finitely generated. If there exists a finite subset S of V such that that V equal to L of S. What do you do? S is generated by V. Or V is generated by S. The vector space Vn of f of n tuple is finite dimensional vector space. If we say that 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 if there exists no finite subset which generates V then V is called infinite dimensional vector space. For a simple definition we say that 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 we say A basis of a vector space is a maximal linear independent set and minimal generating set. So, a basis of a vector space is a maximum linear independent set and a minimal generating set. Next, any linearly independent subset of a vector space. That is, one linearly independent subset of a vector space. நம்ம எப்படி எக்ஸ்டன் பண்ணலாம் டு ஃபார்ம் இட்ஸ் பேசிஸ் ஸோ அந்த பா அந்த ஃபார்ம் பேசிஸ் வழியே நம்ம அதை வந்து எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி எத் வெரி இம்பார்ட்டன் நிறைய கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்துருப்பீங்க டபிள்யூ ஒரு சப் ஸ்பேஸாக இருக்குது ஃபார் ஏ பய ஃபைனைட் டைமென்ஷனல் வெக்டர் ஸ்பேஸாக இருந்துச்சுன்னா டைமென்ஷனல் ஆஃப் வி பை டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டைமென்ஷனல் ஆஃப் வி மைனஸ் டைமென்ஷனல் ஆஃப் டபிள்யூ ஸோ இது தான் நம்மளுக்கு இந்த லீனியர் அஜிபிளோட டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்டு இது பேஸ் மட்டும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அதனால் படித்து வச்சுங்க அட்லீஸ்ட் மெமரி ஏது பண்ணி வச்சுக்கங்க நிறைய இடங்களில் உங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்
வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எனக்கு அது கொஞ்சம் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மீண்டும் ஒரு இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலா